ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಯೋ ಲರ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಂತವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದವನು ಭಯವಿಲ್ಲದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥನ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿರೋದೇ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಯ ಏಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಂತನ್ನ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಹತ್ರ ಸಾಧು ಆದಂಥ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಆದಂಥ ಹಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ಹಸುವಿನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಆ ಹಸುವಿನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಕುರಿದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಮಗು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಂದರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೊಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಮ್ಮಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರಲಿ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಪರಕೀಯರ ಭಾಷೆ ಪರಕೀಯ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತ್ರೀ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೊದಲನೇ ಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಡೆವಲಪ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರೋ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಕಲೆ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಲೆ ನಿನ್ನ ಚೂರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಎರಡನೇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಮೂರನೇದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ತುಂಬ ಸಲೀಸಾದಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಕರ್ಗಳು ಲಿಂಕರ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ರೇಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಆಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಿದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೋಬ್ಗಳು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಭಾಸವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷೇಪಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದಪುಂಜವನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಿರತ್ತೆ ಮ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆರಿ ಆಫನ್ ವಿ ಸಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಸೊ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ರೋ ಆ ಥರ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೀವಿ We are going to present a new concept very soon. We are going to present a new concept very soon. One thing is problem. So, this is the first thing we have to use. We have to use the same thing. 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 Every problem has its own solution. Every problem has Every problem has its own solution. So, we should think about the solutions only. It is other. ಅತ ಆತನ ಹೆಸರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏಬಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಪೆನ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಇಂಕ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆನಪಿಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆತನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಹಿ ಫೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಬೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸೊ ಹಿ ಫೌಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹೋನ್ನತ ಅದೊಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಚಿಹ್ನೆನ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪೈರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಅದರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೀಜವನ್ನು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏರಿಕೆ ರೈಸ್ ಬೆಳೆ ಏರಿಕೆ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶೇಕಡ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನಾಯಿತು ತೀರ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾವತಿ ಸೊ ಪೇ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಪೇ ಅಂತಂದರೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿ ರೇನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಶತಮಾನದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆಕರ್ ಆಕರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೇಂಜ್ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಮಾರ್ಗ ಪಾತ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫನೈಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಅನಂತವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಯಿತು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಟ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೂಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂಳೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಸರ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒದಗಿಸಲು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿ ಫೌ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೋರಾಡಿದ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಐ ಆಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ದಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಚೀಟೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆನೆಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಶಾಂತ ಅಥವಾ ಜಂಟಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೃದುಲವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥನ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಜಂಟಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆನ ಸೇವಿಸಿದ ಆಗಲು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಹೂ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಊಹೆ ಹಿ ಗೆಸ್ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಊಹಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಚೂಪಾದ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದಂತ ಒಂದು ಏನದು ನೈಫ್ ಇತ್ತು ಚಾಕು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೆಕ್ಕೆನ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿ ಫೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆರೆಯ ನೇಬರ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹೋಲಿಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಕವಿತೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರದ್ದು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕವಿತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಒಲ್ಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಓದ ಬಯಸುವೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೆಯ ಹುಚ್ಚ ಹಲ ಜನ್ಮ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು ಭರಿಸಲಾರೆ ನೀ ಬರಿ ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀತಾರಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಪೋಯಂ ಭಯ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಬೇಕು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಅದರಂತೆ ತೆಳುವಾದ ಥಿನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಥಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ತ್ರಿಕೋನ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರಹವನ್ನು
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರುವ ಅರಾಯ್ ತೀರ ಶೋರ್ ಸೀ ಶೋರ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ ನಿಯರ್ ದ ಶೀ ಶೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆತ ಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಳುವಿಂದ ನಾವು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ಲೀಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸೊ ಆಫರ್ ಹಿ ಆಫರ್ಡ್ ಮೀ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಒಂದು ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದ ತ್ವರಿತ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪದವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ತುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಓದಿರೋದು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಟು ಡಿ ಎರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಟಾಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎರ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶತ್ರುವನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ತುಂಬ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ ಕೂಡ ನಮಗಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆಕರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೇಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಗಿಯನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಲನೆಗೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದ್ರವವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಎರಡು ವಚನಗಳಿದೆ ಒಂದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದ ವಚನಗಳಿದೆ ಕೋಪವನ್ನು ಆ್ಯಂಗರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ
ಆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹುಬಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಹುಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಫಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದೋದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನಂತದ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಬೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಲೆಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೆಟ್ ಟು ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕನಸು ಅದನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಸನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಸನೆ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದುವರೆದು ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿಗೆ ಬಾಟ್ ಅಂತಿದೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಜು ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಭುಜವನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ತಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ